跟我去婺源吧。婺源？嗯。为什么去婺源啊？因为婺源对我来说是一个很特别的地方。婺源有很多的景区，要说是人气最旺的，一定是婺源的皇陵景区。皇陵建存于明代的中叶，至今也有五百多年的历史了。这里原是一个小山村，到处都是梯田，整个村庄云雾缭绕的，被称为“梯玉人家”。这里几乎一年四季都可以游览，春天有油菜花，夏天有花海，秋天有晒秋，冬天。也有很多的节日盛典，尤其是黄岭晒秋，不单是一道景观，更是成为了最美的中国符号。黄岭晒秋的“秋”是指丰收的果实，所以晒秋并非秋季专属，可以说一年四季都可以看到晒秋的场景。今天就跟着我一起走进婺源的黄岭风景区。在婺源选择了住在市区的婺女洲，很喜欢这个度假区。这里本身就是一个景区，吃喝玩乐都非常好。婺源几个知名的景区，差不多都相距几十公里。目前这个时期来婺源旅游，自驾还是相对方便的。今天准备去婺源的黄岭风景区，早晨先在酒店吃个早饭。这个吴梦酒店相当于一个五星水准的酒店，就在市区。现在这个阶段来住非常的划算，早餐还是相当丰富的。吃过早饭，自驾前往黄岭风景区。如果在婺源旅游玩的时间长，可以买一个婺源整个景区的大联票。包括十二个景区，五天通用。一般游客需要乘坐这个索道进村但如果选择住在景区，也可以把车开到半山腰上。半山腰有个停车场，步行一段路程就到了酒店的接待中心。不过我个人建议还是坐缆车上来比较好。黄岭晒秋文化季，现在正是黄岭的晒秋节。黄岭可以说是婺源人气最旺的一个景区，有大批的旅行团。山上也有很多民俗博物馆，想了解当地文化民俗的，可以听听导游讲解。这个季节来黄陵，主要看两个地方，一个是花溪水街，一个是晒秋人家。首先经过的就是花溪水街，这是一条自上而下、高低错落的漂亮水街，也是一条商业娱乐街。小桥流水的旁边都是台阶，沿着台阶有酒吧、咖啡、甜品。茶舍等很多的小店铺，水街还布满了水雾的装置，好像走在仙境中。这也是一条花街，拍照非常漂亮。沿街还布置了很多像水墨。水车、悬浮怪物等很多的景观。整个花街从上到下一共有几百米，走起来并不累。不过，一般游客的游览线路都是先去爬山去晒秋人家，然后从这里走上来。中间的小桥位置不错，在这里飞个无人机。
，我个人还是非常喜欢这个花溪水街的，很有“小桥流水人家”的意境。现在沿着上山的路去晒丘人家，一路往上走，两边都是店铺。牵手吧。这条街也是古村天街，天街长三百八十八米，横贯东西，有九条街巷，两边也是商铺林立。街道布置的花枝招展的，黄岭是一个有几百年历史的古村落，现在改造开发成了一个旅游度假区。原来村民都统一被安置到了山下，现在这里都是统一管理的。景区里有很多的酒店民宿，往年住在景区里价格都比较贵。今年比较特别，四五百就可以住在这里，还有门票。这一大片都是晒秋人家的景点。虽然叫晒秋，但实际上晒的就是果实，一年四季都在晒。山上有一棵很漂亮的柿子树，现在结满了果实。房顶和亮台上晒的最多的就是这个。红辣椒，还有这个黄菊花黄岭是一个非常上镜的小山村，所以每到春秋时节，这里游客都非常的多。这里必须要打卡的，还有这些老房子。这个是五桂堂，是黄岭古村里的一栋豪宅，建于清乾隆年间，也是黄岭人的祖宅。五桂堂是典型的官宅，门楼高大，里面有天井，是徽派典型的建筑。好房子，到里面参观一下。里面有很多的房子，有老爷房和客房，里面的床铺、桌椅都是照着原样摆设的。还有个二楼，徽州的古民居楼梯都非常的狭小。这是二楼，楼上有小姐的闺房。从这里也可以看到天井。这是二楼宝葫芦形状的窗户，可以看到楼下屋外面。这可是一间几百年的山间古宅，非常的庄严肃穆，气派辉煌。前面还有一个晒工坊，这里也是看整个晒丘人家全景最好的位置。景区的工作人员也在这里直播。看看这些晒秋人家。景区里还有一个比较大的景点，走过天街，前面有一个玻璃桥。这边有大片的梯田，尤其是春天的时候，这里都是油菜花田。现在油菜花没了。据说夏天的时候，这里都是花海。这是油茶树。这个地方就是玻璃桥，叫垒心桥。据说这里拍过电视剧《欢乐颂二》。这个桥全程将近三百米，离地面的垂直高度有九十七米。春夏之际，这里也是赏花最好的地方。现在没有什么看头，现在返回天街
，去天街里吃个饭。这里有很多的餐馆和小吃，也都不算贵，像臭豆腐、梅干菜、扣肉、烧饼、蒸汽糕等。如果喜欢看老宅子的，这几个老宅子一定不能错过。这是束河堂，是古村中仅有的一座官厅，建于清朝的嘉靖年间。地面上一个龙凤形状的福字。这是宜兴楼，徽州的传统婚房，看一眼。这个是宜新楼，目前是作为婚庆展示的。这个建筑里的木雕、石雕、砖雕都非常的精美，尤其是木雕特别精致。据说这个楼并不是皇陵自己的建筑，而是邻村的一个大户人家的客馆，被整体搬迁进了皇陵的古村，成为了古村一座婺源民间婚庆的展示楼。整个的布置都是红色，大片的红纱幔、婚床、陪嫁，很多东西都可以见到。我的床啊！黄岭村虽然不是特别大，但是玩起来至少也需要半天儿。突然下起了小雨，这里是山顶，原来是个很好的观景台，今天可能正在搞活动。看，这里就是舞台，麦克风。远处升腾起了云雾，感觉更漂亮了。景区直播的人正在推荐十二月份的景区套餐。景区里面住哎，同时啊，这里的海拔是五百米啊，你非要坐缆车、坐索道才能上来，这样的哈。如果说大家想要玩的丰富一点点，又想呢，咱们这个地方感受一下黄岭的徽州文化、徽州习俗、善秋习俗，然后呢又想图性价比高一点，不知不觉在山上逛了几个小时。现在的黄岭景区是婺源，甚至是江西的一张旅游名片，被外界赞誉为中国最美的乡村。黄岭除了晒秋，这里春天也非常的美，到处都是油菜花海和水墨梯田。下次如果来江西旅游，一定要来婺源的黄岭看一看。